বাংলাদেশ বেতার সুখী সংসার পরিবেশনায় জনসংখ্যা স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল ফসলের মাঠে মেঘনার তীরে ধুধু বালু চরে পাখিদের নেড়ে তুমি আমি লিখি প্রাণের বর্ণমালা যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আজ আমরা মায়ের ভাষায় কথা বলতে পারছি সকল ভাষা শহীদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু করছি আজকের সুখী সংসারের আয়োজন শুরু হচ্ছে ধারাবাহিক নাটক জীবন জয়ের গল্প রচনা তারিখ মঞ্জুর প্রযোজনা সৈয়দা ফরিদা ফেরদৌসি যাত্রী নাট্যানুষ্ঠান জীবন জয়ের গল্প এত ভোরে জামালপুরে পৌঁছে যাব বুঝতে পারিনি এখনো ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেনি এটা আমার প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট গতকাল পত্রিকা অফিসে সম্পাদক স্যার বলছিলেন কি বলবো তোমাকে আমাদের সাংবাদিকরা সংবাদ উপস্থাপনের মূল নীতি জানে না তারা প্রায়ই নিজেদের মত আর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে প্রভাবিত হয় সেটাই তো স্বাভাবিক স্যার না সাংবাদিকের কাজ সংবাদের নিজের মত বা দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটানো নয় সংবাদ উপস্থাপনই হবে তার উদ্দেশ্য তবে প্রতিবেদনের ব্যাপার আলাদা সেখানে মত ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের সুযোগ থাকে আচ্ছা বলো তো পাঠকের চাহিদা কোন দিকে বেশি সংবাদে না প্রতিবেদনে পারলে না তো সংবাদে প্রতিদিনের ঘটনা উপস্থাপন করা হয় আর প্রতিবেদনে পুরাতন ঘটনার পুনঃ উপস্থাপন ঘটে এখন অনলাইনে যুগ দিনের ঘটনা পরদিনের কাগজে এখন পাঠকের কাছে আর নতুন থাকে না তাই দিন দিন প্রতিবেদনের আগ্রহ বাড়ছে দৈনিক আমার কথা পত্রিকায় আমি কাজ পেয়েছি ফিচার বিভাগে গত পরশু দিন পত্রিকার সম্পাদকের সাথে সরাসরি দেখা করি সম্পাদক স্যারের প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে জামালপুর এসেছি আসার আগে পুরনো পত্রিকা ঘেঁটে মৃতুর অ্যাসিড দগ্ধ হওয়ার খবরগুলো দেখেছি প্রায় সব দৈনিকেই মৃতুর সংবাদ ছাপা হয়েছিল সেটা পাঁচ বছর আগের ঘটনা খবরটা গুরুত্ব পেয়েছিল নানা কারণে সেটা তো সম্ভব না পুরো মুক্ত ব্যান্ডেজ করা না 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 মিতু মিতু শোনো শোনো বাবা একটু একটু কষ্ট তোমাকে সহ্য করতেই হবে চাচা চাচা আপনি কান্না থামান এমন করে হাসপাতালে কাঁদলে কিছু হবে না আমাদের শোধ নিতে হবে কিভাবে শোধ নিবো আব্দুল্লাহ 
উপজেলা হাসপাতালে গেলাম সেখানে চেয়ারম্যানের লোকজন হামলা চালালো এরপর মেয়েটাকে নিয়ে জেলা সদরে গেলাম এখানে না আবার পুরো হামলা করে আল্লাহ আমার জীবনে এমন হবে তা আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না মিতু ডাক্তাররা তো এখনো কিছু বলেননি তুমি ভরসা হারিও না অবশ্যই তুমি আবার চোখ মেলে দেখতে পাবে আমার চোখ আমি বুঝতে পারি না ঠিক বুঝতে পারি রাখাল তুমি নিশ্চিত হচ্ছ কি ভাবে যে সে চেয়ারম্যানের ছেলে তারপর জানালার বাইরে কোষ কোষ শব্দ শুনে উঠে বসে জানালা দিয়ে উকি দিলাম তুমি তো চিনতে পারিনি আমি কে কে বলেছি যে উঠলাম এরপর কয়জনকে আসামি করা হয়েছে বউ কয়জন না একজন মিতু একজনের নাম দিতে বলেছে শুধু চেয়ারম্যানের ছেলের নাম হ্যাঁ ঠিকই বলেছে ওই হারন জাদাইটাই তো দায়ী চেয়ারম্যান টাকা দিয়ে থানায় লোক পাঠিয়েছিল সেই লোক আমাকে বলেছে মিতুর চিকিৎসায় যা টাকা লাগে চেয়ারম্যান সব দেবে দরকার হলে আরও দেবে তবে তার ছেলের নামটা বাদ দিতে হবে কখনো না তুমি কি বলেছ আমি বলেছি এখানে আমার কিছু করার নেই কারণ চেয়ারম্যানকে তো আমি আগেই তার ছেলের ব্যাপারে সাবধান করেছিলাম হ্যাঁ তুমি তো আগেই তাকে সাবধান করেছিলে মিতুর কলেজের রাস্তায় সব সময় দলবল নিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকতো তার ছেলেটা সাবধান করেছিলাম কিন্তু সে আমার কথার কোনো দাম দেয়নি চেয়ারম্যানের ছেলেটা এখন কোথায় পুলিশ ধরেছে তাকে পুলিশ বলছে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এদিকে পত্রিকায় কয়েকদিন ধরে মিতুর ব্যাপারে সংবাদ ছাপা হচ্ছে তাহলে পুলিশ চুপ করে থাকতে পারবে না ঠিক ধরে নিয়ে যাবে আচ্ছা আচ্ছা আমাকে কয়েকদিনের জন্য হাসপাতালে রেখে আসতে পারবে বাপ মহারা মেয়ে একা একা কিভাবে আছে ওখানে তো নার্স আছে ওর দাদা আছে বাড়ির রাখালও আছে আর আমি তো সময় পেলে সেখানে যাচ্ছি আহা আমি থাকলে মেটা একটু ভরসা পাবে না তুমি আমাকে কালি দিয়ে এসো মা তুমি কোথায় যাবা পাতু আমি তোমার মৃত্যু আপার কাছে কয়েকদিন থাকব হাসপাতালে হ্যাঁ হাসপাতাল আমিও যাব হাসপাতালে তুমিও যেও আমার সাথে বাবা তবে তোমার বাবার সাথে চলে এসো আমি দুটো রাত তোমার মৃত্যু আপার কাছে থাকব গতকাল ডাক্তাররা কথা বলছিলেন তারা বলেছেন আমি আর চোখে দেখতে পারবো না আমিও শুনেছি মিতু কিন্তু ডাক্তাররা নিশ্চিত হয়ে তো কিছু বলেনি রে মা এখনো নিশ্চিতের কিছু আছে মিতু সব সত্যকে মেনে নিতে হয় জানো চাচি যেদিন রাতে আমার মুখে অ্যাসিড মারলো সেদিন 
আকাশে অনেক তারা ফুটেছিল আজও অনেক তারা ফুটেছে আকাশে কিন্তু কিন্তু আমি তো দেখতে পাচ্ছি না আমি তো আমি তো আকাশে আর কোনোদিন তারা দেখতে পারবো না কেঁদো না মিতু কেঁদো না মেয়েরা মায়ের চাঁদ তারা সব সহ্য করতে পারে ওই দিন সন্ধ্যায় আমি অনেকক্ষণ আয়নায় তাকিয়ে নিজেকে দেখছিলাম আমি এখনো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমার চোখ আমার নাক আমার ঠোঁট তুমি আয়না দেখার কথা বলছো বিয়ের পর সংসারে এসে আমি বা কতদিন আয়নায় মুখ দেখেছি বলো দুনিয়াটা অনেক বড় তাই না চাচি হুম তার চেয়েও বড় মানুষের ক্ষমতা আমি তো আমিও তোমার মতো ছোটবেলায় বাবা মাকে হারিয়েছি আমার চোখ আছে কিন্তু তাই বলে চাইলেও আমি তাদের দেখতে পাই না তবু যখন তাদের দেখতে ইচ্ছে হয় আমি চোখ বন্ধ করি তখন আমি ঠিক তাদের দেখতে পাই আমি আমিও তো দেখতে পাই আমি চোখ বন্ধ করে আমি আমার বন্ধ চোখে সব দেখতে পাই আচ্ছা চাচি আমাকে আর কতদিন হাসপাতালে থাকতে হবে পাতুর বাবা বলছিল হয়তো এই সপ্তাহেই ছেড়ে দেবে আমার মুখের চামড়ার ভেতরটা না এখনো জলে চাচি দাদা আমার মুখটা খুব বিশ্রী হয়ে গেছে তাই না 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 রে তা কেন হবে আমাদের মেয়ে তো আগের মধ্যে সুন্দর আছে আচ্ছা দাদা এখন আমাকে দেখলে ভয় লাগে তাই না জানো দাদা আমি আঙুল দিয়ে আমার সারা মুখে হাত দিয়ে দেখেছি বোঝা যায় একেবারে ঝুলসে গেছে মুখটা মাঝে মাঝে মনে হয় নিঃশ্বাস নিতে পারছি এই তো বেশি আমিও যার কতদিন নিঃশ্বাস নিতে পারবো জানি না মানে তুমি আবার কি বলছো দাদা বয়স হয়েছে তো দাদু মরতে হবে না সেটা কে না মরবে কিন্তু মরার আগেই যে তুমি মরে যাচ্ছ তোর জন্য তো আমার ওই একই কথা মরার আগে তুই মরবি কেন দাদা বলা সহজ কিন্তু দেখো আমার বুঝি আর ইন্টার পরীক্ষা দেওয়া হবে না কলেজের টেস্ট পরীক্ষায় দিতে পারলাম না কত কষ্ট করে তুমি আমাকে এত বছর পড়াশোনা করালে সব মাটি হয়ে গেল না মাটি হবে কেন পরীক্ষা পরের বছর তুই দিতে পারবি দুইটা টিউশনই করাতাম সেগুলো বাদ দিতে হয়েছে বাচ্চার মায়েরা বলে আমাকে দেখলে নাকি তাদের বাচ্চারা ভয় পায় আর এই অন্ধ আমি কাকে কি পড়াবো চোখ থাকলেই কি মানুষ দেখতে পায় দাদা আমার এই অবস্থায় তোমারও চোখে অন্ধকার দেখার কথা জমি তোমার কিছুই ছিল না তারপরও যা ছিল সেগুলো বেঁচে থুয়ে তুমি আমাকে পড়ালে এখন এই ভিটে মাটির উপর ভাঙা ঘরটুকু আছে শুধু অথচ দেখো আমার পড়াশোনাটাই আর হলো না সব শেষ হয়ে গেল দাদা দরকার হলে এই ভিটেটুকু আমি বিক্রি করব না দাদা তুমি আর আমার জন্য সব করো না আমার জীবন এখন পাল ছেড়া নৌকার মতো এমনিতেই আমার চিকিৎসায় অনেক টাকা ঋণ হয়ে গেছে তোমার আর ঋণ বাড়িও না দাদা মিতু তোর হাই চাচা আছে পাশের বাড়ির আব্দুল হাই হাই চাচাকে আমি পর ভাবি না প্রতিবেশী চাচা হলেও তিনি আমার আপনের চেয়ে বেশি কিন্তু পরের দয়া নিয়ে 
জীবন কি কি টেনে নেওয়া যায় দাদা যায় আমার জীবনে দারিদ্র ছিল সব সময় কষ্ট ছিল হতাশা ছিল ছেলের লাশ কাঁধে নিয়েছে এরপর ছেলে বউ চলে গেছে দাদা তোকে আমি বড় করলাম কিন্তু এমন অনিশ্চিত কঠিন জীবনে আগে কখনো পড়িনি রে মৃত কখনো আমি পড়িনি দাদা এতক্ষণ ধারাবাহিক নাটক জীবন জয়ের গল্প এর দ্বিতীয় পর্বের অভিনয় শুনলেন এতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন বাবা এস এ আবুল হায়াত সুমনা তানিয়া আহমেদ চাচা শতাব্দী ওয়াদুদ চাচি আইরিন পারভিন লোপা মিতু আয়সা সিদ্দিকা মনি পাতু মায়ান ভিত্তিক রাখাল মোহাম্মদ মুস্তাকিম রহমান এবং সম্পাদক চরিত্রে অভিনয় করেছেন আসাদুজ্জামান নূর এবারে জানিয়ে দিচ্ছি আজকের নাটকের কুইজ কে মিতুকে অ্যাসিড নিক্ষেপ করেছে নাটকের নাম এবং পর্ব উল্লেখ করে আমাদের কাছে লিখুন আমাদের ঠিকানা ধারাবাহিক নাটক জীবন জয়ের গল্প পর্ব দুই প্রযত্নী পরিচালক জনসংখ্যা স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল বাংলাদেশ বেতার শেরে বাংলানগর আগারগাঁও ঢাকা এক দুই শূন্য সাত আর কুইজের উত্তর ইমেলেও জানাতে পারেন ইমেল ঠিকানা এ এস কে ডট বেতার পি এজেন্সি ওয়ান প্রিয় শ্রোতা এবারে জানিয়ে দেব সমাপ্ত হওয়া ধারাবাহিক নাটক নিহার বানুর একশো পঞ্চাশতম পর্বের কুইজের উত্তর কুইজটি ছিল বক্তিয়ারের কোথায় পোস্টিং হয়েছে সঠিক উত্তর শান্তিগঞ্জে এবারে জানিয়ে দিচ্ছি সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী তিনজন শ্রোতার নাম আমাদের আজকের প্রথম কুইজ বিজয়ী শ্রোতাবন্ধু হলেন শরীফা আক্তার পান্না সাধারণ সম্পাদক ইন্টারন্যাশনাল রিসেনার্স ক্লাব দুশো ছয় বাই এক খরমপট্টি কিশোরগঞ্জ দ্বিতীয় কুইজ বিজয়ী বন্ধু হলেন মোহাম্মদ লাইব মল্লিক বেতার দাতিয়াদাহ মল্লিক বাড়ি বাবুখালি মাগুরা এবং তৃতীয় কুইজ বিজয়ী বন্ধু হলেন স্বদেশ মল্লিক পারুল রেডিও ক্লাব কপিলমণি খুলনা প্রিয় বন্ধুরা সব শেষে জানিয়ে দিচ্ছি এতক্ষণ যারা ছিলাম আপনাদের সাথে গ্রন্থনা ও উপস্থাপনায় ছিলাম আমি সুরাইয়া সুলতানা শব্দগ্রহণ ও সম্পাদনায় মোহাম্মদ কামরুল হাসান এবং অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করেছেন তোফাজল হোসেন সুখী সংসার অনুষ্ঠানটি শেষ হলো পরিবেশনায় জনসংখ্যা স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল